சன்னியூஸ் நேரலுக்கு வணக்கம் அப்பலோ மருத்துவமனை வழங்கும் நலம் தரும் நல் மருத்துவம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்மோடு சிறப்பு விருந்தராக இணைந்திருக்கிறார் மருத்துவர் கே எல் பிரவீன்குமார் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் அப்படிங்கிற உங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி ஒரு ஆர்த்தோ டாக்டர் நான் நிறையா லிஸ்ட்டை பார்க்குறேன் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துங்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் நான் கேள்விக்குள்ள கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன்னா என்னன்னு முதல்ல நான் சொல்கிறேன் அது எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்னா மெயினாக இந்த ஆத்லீட்ஸு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள் அவங்களாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆடுறாங்க இல்லையா அவங்களோட அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அவங்களோட ட்ரைனிங் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அவங்க இன்ஜூர் ஆனால் அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது திரும்ப அவங்கள ஸ்போர்ட்ஸுக்கு கொண்டு போகிறது அதை சுற்றியும் டெவலப் ஆன சயின்ஸ் தான் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசனுங்கிறது நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அந்த ஆர்த்தோபெடிக் இதுலேயும் கொஞ்சம் ஓவர்லேப் இருக்குது ஐ எம் ஆல்சோ அண்ட் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனுங்கிறதால ஐ வெரி வெல் நோ தி ஓவர்லேப் அது என்ன ஆகுனா சப்போஸ் இன்ஜுரி அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தேர் இஸ் கொஞ்சம் அது ஓவர்லேப் இருக்குது ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜரி பட் அது மட்டும் கிடையாது ம நான் சொன்ன மற்றதெல்லாமும் உண்டு அதோட எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக டெவலப் ஆன சயின்ஸ் தான் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் இப்போ என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய பேசிக் ட்ரைனிங் வந்து ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜரி நான் யூகேயில் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த லோக்கல் ஃபுட்பாலர்ஸ்லாம் நான் ட்ரீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது ஐ ஃபெல்ட் தட் நம்ம ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜனாக மட்டும் இருக்கிறதோட கொஞ்சம் நம்ம நாலேஜை வைடன் பண்ணோன்னா இவங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக நம்ம கேர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தென் ஐ காட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டு ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் அதுக்கப்புறமா நான் அதை படித்து ஸோ இப்போ நான் ஒரு ஒருத்தர் இன்ஜூராகி வந்தார்னா எதர் அது டாப் லெவல் அத்லீட்டாக இருந்தாலும் ஒரு சராசரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் ஃபீல்டு அஸ் வெல் ஆஸ் ஆர்த்தோபெடிக் ஃபீல்டு ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ண நாலேஜ் இருக்கிறதால நான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல விதத்தில் எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்து ஐ எம் ஏபிள் டு ட்ரீட் தெம் பெட்டர் ஸோ தட் இஸ் ஹவு இட் ஹெல்ப்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசனுக்கான ஒரு டாக்டரை ஒரு நோயாளி தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அவர் ஆர்த்தோ டாக்டராகவும் இருந்தார்னா பெட்டர்னு தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோமா நீங்கள் சொல்கிறத அது கண்டிப்பாக பெட்டர் தான் சொல்லலாம் பட் அதுக்காக மத் அது அப்படி இல்லாட்டி பெட்டர் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஓகே பட் என்ன கூடுதல் அட்வான்டேஜ் கூடுதல் அட்வான்டேஜ் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் பண்ணவங்க அதில் ஒரு டிகிரி பண்ணவங்க அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்க அதனால் அவங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு கிரிக்கெட் விளையாட்டு அதில் விளையாடுறாங்க திடீர்னு என்ன வரும்னா காயம் காரணமாக வெளியேறினார் அப்படின்னு பேப்பர் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறுகின காலத்தில் அவர் மறுபடியும் மேட்ச்க்கு வந்துடுவார் இப்போ அப்படிங்க பொழுது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய காயங்கள் பிரச்சனையான விஷயங்களையும் கூட ஒரு ஒரு வாரத்தில் சரி பண்ணி அவரை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு வந்திருக்கா கண்டிப்பாக ஒரு வாரங்கிறது இது அது காயத்தை பொறுத்து ஒரு குத்து எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க இரு ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஸ்ப்ரெயினாக இருக்கலாம் இல்லை ஆங்கிள் ட்விஸ்ட் ஆகலாம் இல்லை டைரெக்டாக அடிப்பட்டு அது கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் ஒன் வீக்குள்ளே திரும்பிடலாம் சில வாட்டி மேஜர் இன்ஜுரிஸும் நடக்கலாம் லைக் லிகமெண்ட் இன்ஜுரிஸ் சில வாட்டி ஃப்ராக்சர்ஸ் ஆகலாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிலே ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் நீங்கள் அதை பிரின்சிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் டாக்டர்ஸ் அவங்க வந்து அவங்களோட மெயின் கோல் வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆத்லீட்டை ட்ரீட் பண்ணணும் ட்ரீட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க மேற்கொண்டும் அது இன்ஜுரி வராதபடி அவங்கள ரீஹேபிலிட்டேட் பண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்கள ஸ்போர்ட்ஸுக்கு கொண்டு போகிறோமோ த அதுதான் நம்மளோட கோல் அங்கே தான் நம்ம ஆர்த்தோபெடிக் ஒரு பியூர் ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டரும் அண்டு டாக்டர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டும் அங்கே வேறுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பூ பியூர் ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டர் அவ அவரோட கோல் வந்து இது சரியாகணும் இட்ஸ் மோஸ்ட் லைக்லி அதோடு நிறு நின்றுடும் பட் அது ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க அவங்க மேற்கொண்டும் அந்த அத்லீட்டை வந்து திரும்பவும் அவங்க அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுற பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற அளவுக்கு வி ஷுட் மேக் தெம் பெட்டர் அந்த ஒரு கோல் வி வி ஹாவ் தட் நமக்கு இப்போ எல்லாருமே அன்றாட வாழ்க்கையில் உடல் நல்லா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கா ஜிம்முக்கு போகிற பழக்கம்
கட்டாயம் இல்லை ஆனால் கேட்டுக்கிட்டால் கண்டிப்பாக நல்லது நம்ம எல்லாருமே ஒரு விஷயத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கப்போ டாக்டர் போகிறோம் கண்டிப்பாக சில பேர் வந்து அந்த மாதிரி கேட்கவும் செய்கிறாங்க ஜிம்மு மட்டும் இல்லை நான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் தொடங்க போகிறேன் நான் ரன்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ அப்படி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவங்கள பற்றி அவங்களோட கோல்ஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அண்ட் தென் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் பெரும்பாலும் வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கிற ஒரு விஷயம் பண்ணோன்னா அது நிறைய நாள் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு வீல் அட்வைஸ் தேம் வேறு ஏதாவது மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கா இல்லை ஜு போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி இருந்தால் சில என்ன அவாய்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் அந்த அட்வைஸ்லாம் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே எல்லோரும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஃபுட்பால் இந்த ஹாக்கி இந்த மாதிரி ஓடுற பெரிய விஷயங்கள் எடுத்துக்கோம் ஆனால் அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு இருக்கிற விஷயங்களில் இது ரிஸ்க்குங்க இதை கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்குது உதாரணமாக பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் வந்து சைக்கிளிங்கில் கவனமாக இருங்க அப்படின்னு உட்கார்ற இந்த சீட்டு இந்த பக்கெட் சீட் இப்படி தான் இருக்கணும் அதனால் உங்களுக்கு இந்தந்த பிரச்சனைகள் வரலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் மருத்துவராக எந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ம நிறைய கவனமாக இருக்கணும் டாக்டர் முதல்ல நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இந்த மாதிரி நம்ம விஷயம்லாம் சொல்லும்போது பப்ளிக் மைண்டில் வந்து அது ஒரு நெகட்டிவ் அசோசியேஷன் டுவர்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸசைஸ் வரக்கூடாது பேசிக்காக நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் எல்லோரும் பண்ணணும் ஆமாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸுங்கிறது ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம அதை பற்றி தான் பேசுகிறோம் ஸோ அதை அதனால் அவங்க நெகட்டிவாக இதை பண்ணக்கூடாது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது தள்ளி போடக்கூடாது ஸோ இந்த இஷ்யூ மெயினாக நான் என்ன பார்க்குறேன்னா ஜென்ரலாக சொன்ன போனால் எந்த ஸ்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ஆர்வமாக ரொம்ப நிறைய டூ மச் டூ சூன்னு சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் அதிகமாக குறுகிய காலத்தில் பண்ணுறதால சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் உதாரணத்துக்கு வந்து நான் அடுத்த வாரம் மேரத்தானில் நான் ஓட போகிறேன் பத்து கிலோமீட்டர் ரன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இன்னும் ஒன் வீக் தான் இருக்குது அப்படின்னு யாராவது வந்தாங்கன்னா வழக்கமே இல்லாத ஒரு விஷயம் ஒன்றுமே சுத்தமாக இதுவரில் ஒன்றுமே பண்ணாமல் புதுசாக நான் ஷார்ட் டைமில் நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு வரவங்கள நான் அட்வைஸ் தம் நாட் டு நீங்கள் அதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதீங்க மேபி த்ரீ மந்த்ஸ் கழித்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் இல்லை சிக்ஸ் வீக்ஸ் கழித்து பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது ஸோ ஸ்லோவாக நான் என்ன பண்ணாலும் கிராஜுவலாக பண்ணால் ஜென்ரலாக அது சேஃப் ஒன்றும் ப்ராப்ளம்ஸ் வராது ஒன்றும் இல்லை மோஸ்ட்லி வராது யூஸ்வலாக ஒரு டென் பர்சன்ட் ரூல்னு சொல்லணும் சொல்லுவோம் அந்த ரே எவ்வளோ ரேட்டுக்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த வாரம் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடினீங்கன்னா அதே நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்த வாரம் இன்னொரு டென் பர்சன்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணால் கிராஜுவலாக வி ஆர் இன்க்ரீஸிங் நம்ம பாடியும் கிராஜுவலாக அடாப்ட் ஆகுறது ஓவர் யூஸ் இன்ஜுரிஸ்னு ஒரு கேட்டகரி ஆஃப் இன்ஜுரிஸ் இருக்குது அது வராமல் தடுக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் இது தான் ஐ வுட் லைக் டு கன்வே ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இப்போ பெயின் ரிலீஃப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் கொண்டு போகுது அப்படின்னு மெயினாக நம்ம எடுத்துக்கிறலாம் பெரும்பாலும் இந்த சிகிச்சை முறை ஸோ என்னுடைய கேள்வி எங்கே வருது எப்பேற்பட்ட விஷயத்தையும் இதில் ஒரு அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் குணமாக்குறக்கான வாய்ப்புகளும் சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கா ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசனோட கோல் வந்து நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்ணக்கூடாது இல்லை மெடிசன் கொடுக்கக்கூடாது அப் அப்படி கிடையாது ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசனோட கோல் இஸ் நம்ம என்ன தேவையோ அது லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸஸோடு அந்த ஆத்லீட்கோ இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கோ வி ஷுட் ப்ரொவைட் ஸோ தட் அவங்க வந்து அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஸோ தட் தே ஆர் ஏபிள் டு கெட் பேக் டு பிளேயிங் ஸ்போர்ட்ஸ் பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெஜாரிட்டி ஆஃப் அது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வந்து நான் சர்ஜிக்கல் தான் ஐ வில் சே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன ஒரு இன்ஜுரி என்னவாக இருந்தாலும் அது வந்து நைன்டி ஃபைவ் 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 பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து எக்ஸசைஸ் ரீஹேபிலிட்டேஷன் அதில் வி ஆர் ஏபிள் டு ட்ரீட் தேம் அண்ட் தே ஆர் ஏபிள் டு கெட் பேக் டு பிளேயிங் ஸ்போர்ட்ஸ் பட் அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் அது வந்து இன்ஜுரி பொறுத்து இருக்குது சில இன்ஜுரிஸ் ரீஹேப் மட்டும் போகாது நம்ம அப்போ அதில் ஸ்பெஷல் சர்ஜரி பண்ணி அவங்கள குவிக்காக ரெக்கவர் பண்ணி வி ஆர் ஏபிள் டு சென்ட் தம் பேக் டு பிளேயிங் அகேன் வயதானவர்கள் வாக்கிங் போகும்போ
இன்னொரு காலில் நிற்கிறது வந்து அது கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்த அப்புறம் அது பிடிக்காமல் ஒரு காலில் நிற்கிற எக்ஸசைஸ் வெரி சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் பட் அது பேலன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதால இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் அண்ட் ஃபால்ஸ் அதெல்லாம் நிறைய அவாய்ட் பண்ணலாம் சரி டாக்டர் இப்போ குழந்தைகளுக்கு இந்த பிரச்சனை நிறைய பார்க்குறோம் குழந்தைகளில் இப்போ நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயம் திடீர்னு சாதாரணமாக இருக்கும் இந்த குழந்த பத்து மா படி தான் ஏறினா இருபது படி மாடியில் மூணாவது மாடிக்கு போனேன் ஆனால் கால் வலிக்குது எனக்கு அப்படின்னு உட்கார குழந்தைகளை நம்ம நிறையா வந்து பார்க்குறோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும்பொழுது அதையும் நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு இல்லை இது என்னென்னு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம யோசிக்கணுமா டாக்டர் ஜென்ரலாக குழந்தைங்க வந்து ஓரளவுக்கு ரெசிலியன்ட் நம்ம ரொம்ப அவங்கள வந்து பொத்தி பொத்தி காப்பாற்றணும் இல்லை கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை அவங்கள ஃப்ரீயாக விடணும் இப்போ ப்ராப்ளம் என்னென்னா அவங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு ஸ்கோப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்ம அவங்கள அது ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணோம் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் படி குழந்தைகள் தே ஷுட் ப்ளே அட்லீஸ்ட் ஃபார் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவராவது எவ்ரி டே தே ஷுட் ப்ளே ஆனால் இப்போ வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே கிடைக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அதை என்கரேஜ் பண்ணணும் ஏதாவது பர்டிகுலர் ஸ்போர்ட் ஆடுறாங்கன்னா ப்ரொடெக்டிவ் கியர் மேக் ஷுர் சைக்ளிங் நிறைய பண்ணுறாங்கன்னா ஹெல்மெட் இருக்கட்டும் இல்லை ரோலர் ஸ்கேட்டிங் பண்ணுறாங்களா அதுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் பேட்ஸ் அந்த மாதிரி பேசிக் ப்ரொட்டெக்ஷன் கியர் நம்ம வி ஷுட் மேக் ஷுர் தட் தேர் வேரிங் பட் அதர்வைஸ் வி ஷுட் என்கரேஜ் நிறைய அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணும் விளையாடுறதுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ்னால் தென் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் டேக் தெம் டு அ டாக்டர் பட் சும்மா இந்த ஏக்ஸ் அண்ட் பெயின்ஸ் வந்து நார்மல் தான் சில்ட்ரனில் க்ரோயிங் பெயின்ஸ்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அன்லஸ் அது ரிப்பீட்டிவாக அதே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பாட்டில் எவ்ரி டே ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதுன்னா தென் அஃப்கோர்ஸ் வி ஷுட் பி கன்சர்ன் நிறைய நம்ம கேள்விப்படுற விஷயங்கிறது லெக்மெண்டேர் அது கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஆடுறவங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லெக்மெண்டேர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் சமீபத்தில் தான் இந்த வார்த்தையை நம்ம ரொம்ப நிறைய கேள்விப்படுறோம் ரொம்ப காமனாக இந்த லெக்மெண்டேருங்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் டாக்டர் நிறைய பேர் இப்போ ஸ்போர்ட்ஸில் ஈடுபடுறாங்க அது ஒன்று நிறைய லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் டேக்கிங் அப் ரன்னிங் அண்ட் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பேட்மிண்டன் ஸோ ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் இஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரிப்பரேஷனே இல்லாமல் திடீர்னு இன்டென்ஸாக போய் விளையாடுறது இல்லை சடனாக வந்து ட்விஸ்டிங் இன்ஜுரி பண்ணுறது வார்ம் அப் பண்ணாமல் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் பிளேயிங் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது சடனாக வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் பெரும்பாலும் நீ நீ ஜாயிண்டில் தான் வி சி தட் மற்ற ஜாயிண்ட்லேயும் வரலாம் ஆங்கிள்ஸில் வரலாம் அது விளையாடுற ஸ்போர்ட் பற்றி இருக்குது அது லெகமெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் லெகமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது சில லெகமெண்ட்ஸ் பெரும்பாலுமான லெகமெண்ட் இன்ஜுரிஸ் நம்ம வந்து ரெஸ்ட் பண்ணி எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம் பட் சில குரூஷியல் லெகமெண்ட்ஸ் இருக்குது அது ரப்சர் ஆச்சுன்னா அதனால் நீ இன்ஸ்டெபிலிட்டி வரலாம் அது ஒரு மைனாரிட்டி ஆஃப் த கேஸில் நம்ம சர்ஜரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அதில் கீஹோல் சர்ஜரி ஆர்த்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி பண்ணி அது சரி பண்ணி அனுப்பலாம் பட் பெரும்பாலும் நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்ண வேண்டியதில்லை தே டூ வெல் எழுபது வயசுக்கார் ஒருத்தர் பார்க்குறோம் அவர் வாக்கிங் போயிட்டுருக்கார் அவர் வாக்கிங் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போகிறார் போகும்பொழுது அதே ஒரு எழுபது வயசுக்கார் அவருக்கு முன்னால் ஜாகிங் போயிட்டுருக்கார் அல்லது கொஞ்சம் நல்லா ஓடுறார் சைக்காலஜிக்கலாக அவருக்கு எப்படி தோணுண்ணா இப்படி ஓடணோம்னா ஒரு கிலோமீட்டர் ஓடினாலே போதுமானது நல்ல ஸ்வெட் வரும் சரியாக போயிடணும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்கிறோம் பட் இருந்தால் கூட டயபெட்டிக் குறைய மாட்டேங்குது குறை மாட்டேங்குது ஒரு சின்ன ஒரு சைக்காலஜிக்கல் இது வரும் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கல் ஒரு பேலன்ஸ் சொல்லுங்கள் டாக்டர் நீங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த பெஸ்ட் திங் நான் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நல்லது அப்படின்ட்டு ஆஸ் அ பேஸ் லைன் எனி எக்ஸசைஸ் இஸ் பெட்டர் தென் நோ எக்ஸசைஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம நடந்தோம்னா கூட ஒரு நாளைக்கு தட் இஸ் ஆல் வி ஆர் ஏபிள் டு டூ இட் ஒன்றுமே பண்ணாததுக்கு தட் இஸ் பெட்டர் அதிகமாக பண்ணால் இட்ஸ் ஈவன் பெட்டர் பட் அதையும் அப்பர் லிமிட் இருக்குது ஸோ ஒரு ஆவரேஜ் அட்வைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இஸ் ஆப்டிமம் ஹெல்த்துக்கு பெட்டர் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அது யூஸ்வலாக வந்து ஹா மேபி தேர்ட் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பர் டே நம்ம பண்ணோன்னா தட் இஸ் ஆப்டிமம் ஸோ நம்ம அதை கடைப்பிடித்தாலே போதும் ஈவன் பெட்டர் வ
uh, if you are not careful it can recur again um, uh, especially uh, ankle injuries lower limb injuries ankle injuries acl ligament injuries and so on they are ma major ligament in the knee stability adala vanda you have to be careful um, so adik if if they come and see if they go and see a sports doctor avanga clear ah solvanga idile vandu recur varadhukku nariya scope irukku idile kammi irukku idu varama irukkonuna enna set of exercise pannano what you should take care of abindu adha kadapidicha romba the chances of risk recurrence vandu minimal da இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசனுக்குள்ள வர்ற ஃபிசியோதெரப்பி அப்படிங்கிறது நார்மலாக ஒரு ஆர்த்தோ மருத்துவர் பண்ணுற ஃபிசியோதெரப்பிலேருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதா வேறு ஒரு ஸ்டைல் ஆகுது கிடையாது இப்போ ஃபிசியோதெரப்பிங்கிறது ஒரு ஃபீல்டு ஓகே நம்ம ப்ராப்ளம்க்கு ஏற்ற மாதிரி வி அது வந்து ஃபிசியோதெரப்பிங்கிறது ஒரு ஃபிக்ஸடு கிடையாது அதுலேயும் நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நீங்கள் வயதானவருக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் வருது அப்படின்னா அவருக்கு பண்ண வேண்டிய எக்ஸசைசஸ் ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் இதே ஒரு இந்த ஒரு யங் அத்லீட் அஸ் ஒரு நீ இன்ஜுரி இருக்குது அவர் வந்து அவரோட கோல் வந்து அவர் வந்து போய் திரும்ப விளையாடணும் அப்படின்னா அவரோட ரீஹேபிலிட்டேஷன் அண்ட் எக்ஸசைஸ் நம்ம என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறோங்க தட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஃபிசியோதெரப்பி இஸ் அ ப்ராட் பிரான்ச் அது இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம என்ன கோலோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வி ஹேவ் டு அடாப்ட் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் நமக்கு தேவைங்கிறது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை இப்போ எல்லாருமே நம்ம அதில் ஜிம்மை பற்றி கேட்டேன் இல்லையா அது மாதிரி ஸ்விம்மிங்கில் இருந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இல்லை எந்த ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறோம் அவங்க வந்து முதல்ல எங்கே கவனமாக இருக்கணும் கா அது இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஒரு காமன் பப்ளிக் கூட சாதாரணமான விஷயங்களோடு உங்களுக்கு இதை நடக்கலாங்க நீங்கள் அதையும் கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன உங்களுடைய அறிவுரை டாக்டர் அதுக்கு ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம ஜென்ரல் நம்ம இது டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா நம்ம ஜென்ரலாக ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி எப்படி அவாய்ட் பண்ணணுங்கிறது ரொம்ப நிறைய உடனே பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு சில பேர் வந்து தே ஒரு ஸ்போர்ட்லேயே அவங்களுக்கு ஈடுபாடு நிறையா இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்விம்மிங் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபுட்பால் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி அது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க தே அவங்க வந்து சில எக்ஸசைசஸ் சில ரீஹேப் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணியிருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமில் ஆர்வம் ப்ரோக்ராமில் ஆர்வமாக இருக்கவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்பால் ஆடுறவங்க நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஏசிஎல் இன்ஜுரி அடிக்கடி வர வாய்ப்பு இருக்குது அது அவாய்ட் பண்ணுன்னா ஒரு செ ஸ்டடி பண்ணி ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ் ஃபீஃபா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க வந்து இட்ஸ் அ வேர்ல்டு ஃபுட்பால் அசோசியேஷன் தே ஹவ் ப்ராட் அவுட் ஃபீஃபா ப்ளஸ் அப்படின்ட்டு தட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் த இன்டர்நெட் அங்கே போயிட்டு அந்த எக்ஸசைசஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா ஸ்டடி பண்ணி முப்பது பர்சன்ட் ஏசிஎல் இன்ஜுரி கம்மி பண் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்விம்மிங் ஸ்விம்மிங்க்கும் சில ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸசைசஸ் இருக்குது அது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் டாக்டரை போய் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் பி ஏபிள் டு அட்வைஸ் யூ பெரும்பாலுமாக ஸ்விம் ஸ்விம்மர்ஸ் கொஞ்சம் ஷோல்டர் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அது வராமல் இருக்கணும்னா தேர் அ செட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் வித் தட் வீ கேன் அட்வைஸ் அது பண்ணாங்கன்னா அகெயின் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ரிடக்ஷன் இன் இன்ஜுரிஸ் அப்படின்னு சில ஸ்டடீஸ்லாம் தே ஹவ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்போர்ட்டுக்குமே ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸசைஸ் ஆர் தேர் நம்ம அந்த இன்ஜுரி வராமல் தடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட விளையாட்டில் எனக்கு ஆர்வம் இருக்குது அந்த துறையில் நான் வல்லுநர் ஆகணும் அந்த துறையில் நான் வெற்றி பெறணும் பெருசாக அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்க முதல்ல பண்ண வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னா நான் இந்த துறையில் தடங்கல் இல்லாமல் போகிறதுக்கு என்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக அந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைங்கிறது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் டாக்டர் தான் தெளிவாக நீங்கள் இப்படி பண்ணணும் இப்படி உங்க ஏன்னா இதில் நம்ம இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்க்க வேண்டிய டாக்டர் ஒருத்தர் ஓடுறாரு ஒரு மேரதானில் ஓடுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அதில் அஞ்சு பேர் ஓடுறாங்கன்னா அஞ்சு பேருடைய மெட்டபாலிசமும் வேற கண்டிப்பாக அஞ்சு பேருடைய வெயிட் வேற அஞ்சு பேருடைய ஓடுற ஸ்டைல் வேற கண்டிப்பாக ஸோ இவங்க எல்லாரும் ஒத்து போகிறது இல்லை அப்போ இவருக்கு கொடுக்கப்படுகிற மருந்து இவருக்கு பொருந்துமான்னு கேட்டால் பொருந்தாது பொருந்தாது இல்லையா அப்போ அது இங்கே தான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் டாக்டர் அப்படிங்கிறவருடைய அத்தியாவசிய தேவை இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து டாக்டர் எனக்கு என்னுடைய வெயிட் இது என்னுடைய இது நான் இப்படி இதில் ஓடலான்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா முழுசாக நம்ம எதை விரும்புகிறோமோ அந்த குறிப்பிட்ட அந்தந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அது டிஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஓவர் லேப் இருக்குது பட் டிஃபர் அந்த டிஃபரன்ஸும் இருக்குது அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணால் தே வில் பி ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம் பெட்டர் இன்ஜுரிஸ் மினிமைஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்
இதில் மிகப்பெரிய நம்பிக்கைகள் என்னென்னா இதில் எல்லாருக்குமே இந்த அறுவை சிகிச்சைன்னு ஒரு விஷயம் பெரும்பாலும் தேவைப்படாதுங்கிறது மிக நம்பிக்கையான வார்த்தை சாதாரணமாகவே அதை குணப்படுத்திடலாம் கவனம் மட்டும்தான் தேவை எதையும் நீங்கள் குறைச்சிக்க விரும்ப வேண்டாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் செய்கிற எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறத விட எதாவது இருக்கிறது பெட்டர்னு சொன்னீங்க அதுதான் ரொம்ப நம்பிக்கையாக இருந்தது டாக்டர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதுக்கு மிக்க நன்றி டாக்டர் நன்றி உங்கள் கேள்விகளை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி மை டாக்டர் அட் அப்பலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் டாட் காம் தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 பூஜ்ஜியம் நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஆறு ஆறு மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் இணைவோம் நன்றி வணக்கம் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சென் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்